在座的各位朋友、各位来宾，下面让我们请新郎新娘共饮一杯交杯酒，好不好？此刻一杯交杯酒，今生两情到白头。老师，怎么样？师姐，离学校很近，环境也很好。是啊，我找了好多家呢。你刚赚了钱就不愿住学校了？我给倩荣租的。行吧，这儿就交给我了，回去接女朋友要紧。我们在一起谈了四年恋爱，但实际上在一起的时间可能也就只有一年，我真的不能再辜负他了。下面，请他们夫妻双方互赠婚戒。三个月以后就圣诞节，我一定会带你去金门大桥，带你踏遍斯丹福的每一个角落。我发誓，我一定会做到。父亲，还有媳妇儿，就托给你照顾了。不管发生什么，以后再说。现在跟我走，走。坤儿，坤儿，你别这样，求求你别这样，好吗？坤儿，有什么话咱回去说，行吗？你先从这儿。坤儿，你干什么你啊？啊，你这是咋的？没事，没事吧，八军？没事吧？妈没事。咱别在这儿呢，啊！有什么话，咱回去再说，啊，行吧。Eat more. I feel dizzy. Ah, monster, monster, help! Yuan Kun, you 怎么了？我爸心梗，现在昏迷在医院，生死未卜
，我得马上赶回去。你能不能借点钱给我？我得买机票，我真的是一点办法都没有，我连机票钱都凑不够。你先别急，等我一下。丽雨姐，先别说这个了，我开支票给你。林叔叔，你醒了。爸，你怎么回来了？不上课了？我没事，怎么来了这么多人啊？哎，这位是啊，叔叔，我是赵达川，坤儿的大学同学。哦。哦，记得记得，谢谢你了，青柔。嗯。我想跟你商量个事儿。你说。晚几个月去美国行吗？是这样的，我那边出了点事儿，你可能暂时。先不能过去了。为什么？我的导师出了车祸，这事儿我在电话里已经跟你说过了，可是我没敢告诉你，我的奖学金也没了。那我先过去再说。倩茹，你想的太简单了。到了美国以后，你住哪儿啊？艾山，我表姐艾山会帮我的。她也是边当保姆边读书，住在雇主家里。那怎么办啊？我无论如何都去不了了。你干嘛？那你让我怎么想啊？这么大的事儿都几个月了，你干嘛现在才跟我说？你之前为什么不说啊？金荣，你干嘛去？去学校拿回辞职信。我爸呢？你爸？袁清哲。袁清哲，他出院了。哦。哦，坤儿回来了。我出来正好搭船来看我，我就搭他的顺风车回来了。您这算怎么回事？我能出什么事儿？啊，我来啊，主要是给袁叔叔送这个。医生说您得控制血压。坤儿也是担心你。那我先回去了，你们父子俩好好聊聊。那我也先走了，叶叔叔，我明天中午来看您。这些天，这是你照顾我了，耽误你不少事儿吧？明天就去订票，把他也带走。我不去美国了，签证出了点问题，正好还可以再陪您一些日子。叶叔叔，那我先走了，他们等着我呢。俺走了。这到底怎么回事啊？我把公积金取出来了，还跟王林借了点。你先交学费。那你的工作呢？还在交社呢，应该没问题，毕竟还没正式办下来。倩茹，半年以后。三个月，三个月以后就圣诞节，我一定会带你去金门大桥，带你去渔人码头，带你踏遍斯丹福的每一个角落。我发誓，我一定会做到。今年的圣诞，我们在美国，好吗？你先照顾好自己，好好念书。
一路上也没看你说话，你爸怎么样了？好多了。你跟倩蓉说清楚了吗？嗯。怎么了？他不理解吗？就是他太理解了，他帮我凑足了学费，还帮我照顾着我爸。安山，你说哪有这么好的女人啊？你要好好珍惜她。还有媳妇儿，就托给你照顾了。抢了，就在宿舍门口。太不像话了，往里边去。那人长什么样啊？穿一皮夹克，一个长脸，一个方脸。那你接下来怎么打算？十万块，我能怎么打算呀？要不跟学校说说，不让他们进去。这么一说，我更只有失业的份了。什么？辞职信还没要回来？管人事的有个侄女，一直就想顶我的位子。哎，你们学校管人事那人是不是姓宋啊？不是啊，姓杨。这回要是没有你，我真的不知道该怎么办。倩蓉，你能相信我，我就很知足了。不早了，你明天还得上班吧？我，呃，我睡沙发。没死心啊！袁坤是块读书的料，有才华，他的科研之路还长着呢，需要一个能辅佐、照顾、等待他的人。可我觉得，你更需要照顾。我想照顾你。别说了，倩蓉，如果这次还去不了美国，你还跟他耗吗？大川。谢谢你今天帮我，我真的很感激你。袁坤已经在拼命的赚钱了，我们说好的，圣诞节我会去美国过。好了，课请完了，该付账了。蔡柔，我说你赶紧收起来。好，好，好，好，好。
这几年，我一直在等你。我要是再不告诉你的话，我怕我这辈子都过不踏实。可我觉得你更需要照顾，我想照顾你。怀孕了，孩子有点小，得加强营养。哪个？哪个是？这不这个吗？现在就是一水囊，现在还看不出什么来。我可得好好养着你，我要当爸爸了。我一定是这世界上最幸运的男人。不行。我不能让你这么没有名分的跟着我了。咱们下个礼拜就结婚。喂，大壮，我不在北京，我父亲还有媳妇儿就托给你照顾了。我心里真的挺不好受的，我欠你的情太多了。好，嗯嗯，没关系。谢谢你，兄弟。刚才要是不拦我，我就说完了。一下子告诉她怀孕的事儿，对她打击太大了吧？可这是事实啊！袁坤性子急，万一不读书了，跑回来怎么办啊？好，好，好，好，好，算我失言，好不好？饶我一次，啊？那现在怎么办？海山不是在那边吗？你的意思是？嗯。那我给安山写封信吧。也许这样让他知道，心里会好受些。抓点紧了啊！吹口令。大博士，那你什么时候回来？呃，在北京待个三五天吧，陪陪我爸，然后再带倩蓉回来。行吧，这儿就交给我了，回去接女朋友要紧。嗯。在座的各位朋友、各位来宾，下面让我们请新郎新娘共饮一杯交杯酒，好不好？此刻一杯交杯酒，今生两情到白头。学校很近，环境也很好。是啊，我找了好多家呢。你刚赚了钱就不愿住学校了？我给倩蓉租的。我们在一起谈了四年恋爱。但实际上在一起的时间，可能也就只有一年。我真的不能再辜负他了
，下面请他们夫妻双方互赠婚戒。三个月以后就圣诞节，我一定会带你去金门大桥，带你踏遍斯丹福的每一个角落。我发誓，我一定会做到不管发生什么，以后再说。现在跟我走，走。坤儿，坤儿，你别这样，求求你别这样，好吗？坤儿，有什么话咱回去说，行吗？你先从这儿。替我照顾爹又照顾媳妇儿，我还以为我有一多么好的兄弟呢。真的不是那样。不用再找借口了。不管你们怎么自圆其说，我都不会原谅你。刘建荣，你记住了，是你背叛了我。让自己的女人一等等四年，没本事兑现承诺，倒还挺有本事讲的。你记住，昨天不还手。是对你客气，我们不欠你的。啊！阿川。
直都说你是读书的料子，以后你的路还很长，你以后不用再为国内的我担心了。你的负担也别那么重了，好好读你的书，好吗？别说了，你原谅我跟大川，好吗？原谅我们好吗？一会儿孩子要有什么事儿，非跟你拼了。谁是孩子的父亲？我是。胎儿暂时保住了，需要留院观察。那我可以进去了吗？可以，不过孕妇需要休息，别待太久。哎，好吧，谢谢你。好这回彻底两清了我在楼下，你下来一趟吧。好。我要离开一段时间，去缅因州一年。丽云姐，告诉我，这个给你，暂时只有一万块，剩下的我以后还给你。袁坤，这个还给你。异国他乡，认识一场还是很高兴。我也是。真心希望你好。你也是。借据我放在里面了，我从丽玉姐那儿拿回来了，你不要有压力。
，这个怎么会在艾珊那儿啊？这戒指不该留在这儿的吗？怎么会在他那儿？这怎么回事，丽姐？他放弃了抵押物。抵押物。Richard。瑞查德是谁？艾珊没有跟你提过瑞查德吗？那个学,学长。瑞查德是艾珊以前的男友，那个房子就是瑞查德送给他的。他们一起在那个房子里生活了一年，以后艾珊再也没有回去过。我们劝了他好多次，让他把房子租出去，但是艾珊都拒绝了。他说，那个房子里。连灰尘都是瑞查德留给他的，他不会动，一丝一毫都不会动，更别说把那个房子处理掉了。但是小袁，为了给你借那五万块钱，艾珊她当时拿这个房子做抵押，我跟李生真的吓坏了。你知道，这对他意味着什么吗？知道吗？蔡荣，袁叔叔，雨儿都周岁了吧？嗯。哎，我记得您的生日不是五月份的吗？您这是？<笑>不是我的，明天啊是我老伴的诞辰，袁、哦、坤特意打长途电话到蛋糕店订的。袁坤一直都挺孝顺的。孝顺。<笑>孝顺什么？那我还没抱上孙子呢。袁坤就快回来了，您就等着享福吧。我看，他是不想回来了。这个学期，学校又给他拨了一笔钱。真的？那太好了，袁坤学习一直都没问题。他还交了女朋友，打电话给我，得意的不得了。小姐，您的蛋糕好了。啊、哦，谢谢啊。不用谢。这是单子。袁叔叔，那我先走了，您再等会儿。哦，有事儿打电话给我。哎，邵小姐，弄我没你面子，肯定行。咱公司实力在这儿摆着呢呀。我看啊，邵小姐不只看重公司实力，最主要是看重你的实力了吧？去的。哟，嫂子。哦，我先走了。你怎么来了？嗯？怎么了？我在当代取蛋糕，送我一起回去吧。今天二十九号啊。哎呦，我以为是明天呢，宝贝儿，我这个。你别跟我装啊，赵大春！提前一个月我就跟你说好了，让你留时间的。老婆打人，一会儿这客户我必须得去接。你先回去陪爸妈。七点，七点你们切蛋糕，我准时到。啊。就这么一回，摆摆样子也不想摆了。随便你。反正都是你的朋友，你爸妈，丢的也不是我的人。一会儿这客户我都耗了两个月了，所以我必须得去接他。你自己打车回家吧。喂，嗨，邵小姐，不晚不晚不晚，不晚。好，去公司店。哎。干干了啊！啊！祝你生日快乐，你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
我看您长大的爷爷。磊磊长得越来越像倩蓉了啊！我我，哇，爸，嗯，要不，要不咱们别等达川了，大家明天还都上班呢。我爸爸不缺蜡烛，怎么能行啊？咱们呢，再等等达川。嗯、我说咱们今天真是吃的高兴。聊的高兴啊，好，是不是啊姐？是啊，你们刚刚的笑话都快把我笑死了。<笑>那咱们今天就不过，刚刚就你不专心，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉，冤枉！我都数过了，你刚刚看了十二次手表，啊。这么没有诚意跟我做生意的话，我看我把单子给钱老板好了。别呀、啊，少小姐，别什么呀，少小姐，我是最有诚意的。哎，赵老板，会唱歌吧？唱歌？嗯。不行不行不行，我天生就五音不全。这么有磁性的嗓音不会唱歌，骗我的吧？真的不会，真的不会。我看赵老板是不会唱歌给您听了。楼上就是卡拉 OK， 如果邵小姐有兴趣的话，我陪您上去唱了。<笑>好啊，开路。好。完了，不吃了，都都都，上上上上，走，上去玩去，快快快，好，宝贝儿，嗯，这还闹觉喽，走，咱们去睡觉去，走，再见，拜拜，拜拜。的你，真是的！孩子今天过生日，你是干什么呢？嗯，他眼里还有人吗？他从来没回来呢。这这这这这。怎么个五音不全？唱。您好，您所拨打的电话已关机。还不接啊？关机了。晚收水吃了，你别洗，罚他回来洗啊。那得回来呀、啊。达川一总经理，哪能没应酬呢？老崔一小破科长，还整天一堆破事儿。你说，他会不会外面还有个家呀？倩蓉，怎么了？你是又发现了什么，还是怎么样？啊，没有。要是发现倒好了，早点散伙。镜湖小。哎，我说，达川暗恋了你那么久，好不容易把你娶回家了，怎么可能嘛？瞧，把你整天拱的好吃好喝的，尽瞎琢磨。不是，我就纳闷儿，他整天怎么有那么多正经事要干呀？他不就是忙吗？哎，那要不这样，我拿我们家老崔跟你换，你愿意吗？倒是天天能粘一块儿
，就是牛皮糖窝囊废一个。你要不要？你要不要啊？行，那我待会儿就告诉你们家老崔，你媳妇儿就是这么定义你的。你赶我！喂，我们到家了，真是的。哎，妈，对不起，我刚才，怎么了？他们到家了，嫌我没打过电话关心他们，生气了。嘿，你这婆婆真是。这儿吧。
赵大川，你一年回国几次家呀？你在家吃过几次饭，睡过几次觉啊？都说你脾气好，你脾气好是个准备的，让我给你看孩子，照顾你爸妈，你把我拿保姆了。你现在早就不在我身上了，对不对？你就是一个月不去。小龙，我发誓，好不好？我发誓，这些真的都是我的客户。我们是，你问老钱，你问问老钱。老子，这这误会，真误会。你们倒是愿意露我。哎，发什么神经啊你啊？撒什么泼？搞清楚再来好不好？我今天也是第一次认识你的男人，谁要动你的男人？大家都是来这谈生意。小龙。哎，别别大川，大川，你在哪儿呢？你还在医院吗？刚出来。他没事吧？大川，不是，大川，大川，我根本就没有用力，他肯定没事儿。你别被别被他讹了啊！这单生意我都盯了两个月了，现在算是报销了。她男朋友说要告我，我算是臭名远扬了。这回你满意了吧？嗯、最近我去西直门住。不，对
师傅，师傅，我孩子受伤了，你带我们去医院去，妈妈求求你了。好的，快上车吧。没什么事儿了，大夫，不会感染吧？不会，不过以后注点力。啊、哦，一定的，以后不会再这样了。因为你女儿血型比较特殊，她是 A B 型 ，R H 阴性，在一千个亚洲人当中，就有三个人是这种血型。如果出了什么事儿，输不上血，就会比较危险。可我是 A 型。我老公是 O 型啊，不可能吧？你能肯定你老公就是 O 型？当然确定。那我就不太清楚了。根据遗传学，孩子父亲不可能是 O 型。那袁坤，是不是以后就在美国发展了呀？应该是吧。有什么事儿吗，倩蓉？哦，没事儿。嗨，袁坤那么孝顺，肯定不会把您一个人留在这儿的。<笑>随便吧，儿孙自有儿孙福啊。对对对，儿孙自有儿孙福。嗯，那个。嗯，他和他女朋友是不是快结婚了呀？嗨、哎，没结婚。三年前啊，他们两个人是异地恋。啊、哦，是异地恋呀，那也没多久哈。不管了，让他们俩呀慢慢谈去吧。对对，别急，慢慢谈。再说他还要读博呢，对吧？又要等两年了，还要两年。嗯。啊啊啊啊！没事儿。嗯，袁叔叔，那有什么事儿，您再给我打电话吧。啊啊，好。袁叔，再见。倩蓉，我永远都只爱你一个人。如果有一天，无论我们因为什么分开了，请你答应我，只要你看到我这个本子，放下一切，重新开始，好吗？师傅，我拿几件衣服就走啊。
为什么把所有人都挂上了？我跟你说，我只想报复威廉。你视野太小，这下物尽所用。还有，你能不能把这个该死的桌子给我垫好了？从昨天晚上到现在，我忍耐了十几个小时。哥。解威廉学术的人，同时还能够了解更多的威廉，还包括 Fox、Rose， and 别人我不管，我现在只想让大家看见威廉的嘴脸。哎，等会儿，办公告成。为什么？物尽所用。为什么我没想到的？因为你不缺钱，我要。这么多料，换你，敢不敢花？不敢。这样就更像骗人的了。嗯，不用高举啊。周六怎么会没人呢？当价格高于了价值，你又没有宣传手段，也没有前期效应，这是必然结果。我给你三天的时间，要是再没人看，我就免费开放了。银行卡呢？密码多少？一三五二四六，干嘛？哎很快就勒索威廉，现在已经有三个人看到你的真面目了。No four, five, six, seven. 
。喂，岳东啊，我是阿山，你在房间呢？呃，袁坤在吗？他不在，刚跑出去，疯了。二百七十四，再加上二百二十一，二百二百一十六，二百零四，乘以零点九九，你把我的两千三百二十七块八毛一都花没了。哎，别吵，只不过是从你的卡上打到了我们的卡上。那谁知道你会不会还我？你刚才说今天周几？嗯，周日。你不说周六吗？批了。去年亏了这个男人，你留了下来，可是现在又因为这个男人，你给辞了，真是怎么来怎么去啊！我就不是当老师的命。秦柔，我挺佩服你的。佩服我什么呀？原先我怎么着都比你刚烈啊，可你看我现在都怂成啥了，比你差远了，也是没到那一步。可是我觉得吧。那个女的不是说她有未婚夫了吗？达川和她只不过是逢场作戏呗。你这么一闹，她也算是受到教训了。你觉得我做的过分吗？我不是这个意思。她要真的跟那个女人有什么，你把她宰了都不过分。可我也觉得那天我就跟发疯了一样，可能是等这个机会等太久了吧。机会？她犯错的机会。这日子过得没尽头了，可你这么一撤，等于把难题都扔给我了。你不知道，他都堵我好几天了。他没跟着你吧？放心，没有。可是倩蓉，我觉得你自己这样一个人会不会太辛苦了？你带着磊磊在外面租个房能撑多久啊？这也不是个事儿啊。你接下来怎么打算的？没想好呢，不过一定会想好的。谢谢你啊，王林。嗨，没事儿。总之我不再会回那个家了。哎呀，磊磊该醒了，我得上去了。有事你呼我啊。哦，那我走了啊。哎，再见啊。记住，赵达川特别会装可怜，你别中他计啊，千万不要告他我住这儿。我走了啊。嗯，放心吧。一般连续十几个小时没睡，女朋友都会在这个时候出现的。手里边拎着热乎乎的食物。让你失望了。你想不想看看你们家袁坤干的好事儿？他人呢？哦，不知道，打劫然后消失了。
Hello， 表姐，我是倩蓉。表姐，啊，倩蓉啊，嗯，好久没打电话了，你最近怎么样啊？还好吧，有个事儿我想告诉你。不过，你先别跟袁坤说啊，我申请了圣塔拉拉大学的研究生，顺利的话，我九月份就能过来上学了，到时候。就可以陪你了。我现在好乱，表姐，你先别跟袁坤说啊，我就是先告诉你一下，到时候我再给你打电话。没事吧，艾珊？我先挂了。没事儿。对不起，安山，我我不知道今天是周六，一直到岳东告诉我的时候，我才反应过来。等我冲到那儿的时候，发现你已经不在那儿了。对不起，让你等了那么长时间。也许我把这一切看得太重了，对你来说这不代表什么，也没有什么特别意义你一直是这样对待感情的吗，坤？你是指今天渔人码头的事儿啊？都是我的错。我我不应该，我不应该熬那么长时间，给自己都熬糊涂了。我十几个小时都没睡，是，我，是我的不对。你跟倩蓉在一起的时候也是这样吗？这一年你们有联系吗？你什么意思啊？没什么意思，我只是希望我们两个能够坦诚一点。我有的时候在想，如果 David 没有死，他来找我的话，我会怎么选择？你是觉得我还在惦记刘倩蓉？我没这个意思，我只是想，我对你来说到底有多重要？我真的是你需要的那个人吗？我已经跟你说过了，我今天再跟你说一遍，我永远都不会原谅刘倩蓉的。可原谅，才是放下。你到底是什么意思，安山？如果是因为今天渔人码头的事儿，我再次向你道歉。我希望你能够原谅我。如果是因为其他的事，我希望你能够跟我说明白。我不希望两个人一直在猜心思。而且，男人有很多事情都是用来做，而不是用来说的。那你去看看你做的呀，我还想看看你接下来会怎么做。爱一个人，怎么可以这样呢？阿山。蕾蕾，我已经安排好了，你最好不要跟我争蕾蕾，她不会跟你的。为什么呀？哦，还是因为上回那事儿。哎呦，我的宝贝儿，那我不都给你解释清楚了吗？你要是就说这件事儿不跟那事儿没关系。
你觉得我们俩的日子还过得下去吗？怎么就过不下去了？那不一直都是你在胡闹吗？其实咱不都好好的吗？你好好的，我不好。不过你也不关心我好不好？千荣，千荣，千荣，你怎么了？啊？我爱你。这还不够吗？我来不是跟你解释的，我只是来通知你一声，不管你签不签那个字儿，我和雷雷都不会在这儿住了。你也别找他了。刘先生，我是雷雷他爸。你这是绑架！等法院判了再说吧是要去美国找袁坤吧？我说你刘倩荣，要是不留好后路的话，怎么会办这么不留余地的事儿啊？赵大川，你别瞎想啊！是我跟你的日子过不下去了，是我们俩的问题，跟别人没关系。我看你也只有去找你老情人这一条路了吧？你调查我，你太无耻了！你问信里要了 GPA 和硅谷圣塔克拉拉大学的推荐信，就算我再笨，还能不明白这是怎么回事吗？跟我这摊还没断呢，就开始找下家了。咱俩谁无耻啊？我没有。你别否认刘金荣。我既然能让你留在学校，还能查不明白这点事儿吗？你想怎么样？我无论如何都会拿到录取书的。我像你就是有通天的本事，也使不到旧金山吧。我想的也太阴暗了，我不会阻止你去美国的。你比我想的还阴暗，你明明知道我今天来要说什么，还一直在那儿演，你演得我浑身发毛。我从来都没有赢过袁坤。可是他那么恨你，怎么可能还会原谅你呢？我并没有演戏，我不过是以为你是想多留几手，不至于真怎么着。没想到你居然真的这么天真，竟然要跟我离婚。你以为你真的能和袁坤破镜重圆啊？不是每个男人都像我这么念旧的，金荣。我承认过去的一年，我怠慢你了。可是不管有什么事儿，咱不都还可以商量吗？你先把雷雷接回来，好不好，千柔？还有那么多衣服你们都没拿走呢。
天凉了，他会感冒的。秦荣，我想你，想雷雷。赵大帅，我就是再笨，也不会再信你这套。